hello friends today we are going to see the some parts of the ignition system so it is a wiring diagram it is schematic wiring diagram of magneto ignition system here ignition is based on the magneto direct current which generated from magneto so let's see first of all construction so construction may aap log dekh sakte hai ki जो सर्किट डायग्राम बैटरी इग्निशन और मैग्नेटो इग्निशन की है वो सेम ही है हालांकि यह मैग्नेटो डायरेक्टली करंट सप्लाई करता है और बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी थ्रू वो करंट स्पार्क प्लग को जाता है तो पहले इसके पार्ट्स देखते हैं कंस्ट्रक्शन देखते हैं ये होगा ब्रेकर पॉइंट जो इसका वर्किंग में जो मेन पार्ट होगा वो ये दोनों हो गए ब्रेकर कैम और ब्रेकर पॉइंट यह है इग्निशन स्विच जो हम स्टार्टिंग को देते हैं यह है मैगनेटो जो रोटेट होकर करंट जनरेट करेगा ये हो गए इग्निशन कॉयल इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल हो गए स्पार्क प्लग और ये होगा डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द फायरिंग ऑर्डर स्पार्क डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि फोर सिलेंडर अगर इंजन होगा तो वन थ्री फोर टू यह अपना जनरल फायरिंग ऑर्डर होता है तो उसके हिसाब से स्पार्क प्लग को जो करंट जाना चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता है ठीक है तो अब इसका एक्चुअल वर्किंग देखिए कैसे वर्क होता है मैगनेटो जो होता है वो रोटेशन रोट इंजन का जो रोटेटिंग पावर होता है वो मैग्नेटो को ही जाता है तो मैग्नेटो रोटेट होगा तो मैग्नेटो जैसे रोटेट होगा तब करंट इंड्यूस्ड होगा इस पूरे सर्किट में जो कॉयल होते हैं वो उस इसी पर ही वाइंडिंग की होती है जो वो ये पोल शॉप को दिख रहा है उसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल्स वाइंडिंग के होते हैं प्राइमरी कॉयल जो होते हैं वो कम वाइंडिंग होते हैं उसका वाइंडिंग कम होता है और सेकेंडरी कॉयल का वाइंडिंग ज़्यादा होता है ये किसके लिए क्योंकि हमें स्पार्क प्लग के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाला वोल्टेज लगता है स्पार्क प्लग को स्पार्क डालने के लिए वी रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ वोल्टेज टू जनरेट द स्पार्क सो मैग्नेटो जनरेट सम लेस अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ नॉट फुलफिल्ड टू मेक अ स्पार्क सो इट इज़ अ इग्निशन कॉयल वी यूज एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इग्निशन कॉयल का जो यूज़ होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसा होता है या वोल्टेज और करंट बढ़ा दिया जाता है तो जैसे ही प्राइमरी कॉयल में करंट इंड्यूस्ड होगा उससे कहीं ज़्यादा करंट जो होगा वो सेकेंडरी कॉयल में अराउंड अबाउट सिक्सटीन थाउजेंड वोल्ट तो सेकेंडरी कॉयल में होता है और प्राइमरी में वो टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी पर प्राइमरी कॉयल में करंट तैयार होता है तो जैसे आप देख सकते हैं कि जिस बार ये ब्रेकर कैम एक्चेट होगा तो करंट जो है वो प्राइमरी कॉयल से सेकेंडरी कॉयल में जाएगा उससे वो डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर से वो स्पार्क प्लग में जाएगा जब ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट में होते हैं तो प्राइमरी कॉयल का करंट सीधे ग्राउंड को जाता है जब ये कांटेक्ट ब्रेक होगा तब थोड़ा करंट जो ब्रेक की वजह से छूटेगा वो कंडेसर में स्टोर होगा करंट सेकेंडरी कॉयल थ्रू स्पार्क प्लग को जाएगा आपको याद ये रखना है कि जब ये ब्रेकर कैम एक्चर्ड होगा मतलब ये कॉन्टैक्ट जो ब्रेक होगा तभी स्पार्क गिरेगा अगर ये कांटेक्ट है तो वो जो करंट और जो वोल्टेज जाएगा वो सीधा ग्राउंड को जाएगा तो ये है इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑन वर्किंग अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट लाइक एंड शेयर अंडर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू